அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் சுந்தர் என்னோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் இந்த டிஸ்க் பல்ஜ் அப்படிங்கிறத பற்றி பேச சொல்லியிருந்தாரு அவருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கிறதா சொல்லியிருந்தாரு அப்படின்னா என்ன அது எப்படி குணப்படுத்துறது அப்படிங்கிறத இந்த காணொலில் அவங்க பார்க்கலாம் இந்த டிஸ்க் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஸ்பைனல் கார்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்பைனல் கார்டானது இந்த மூளையிலேருந்து இறங்கி அப்படியே இப்படி முதுகு தண்டுன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அப்படி கீழே இறங்கி இப்படி வந்து முடியுது இந்த ஸ்பைனல் கார்டை பத்திரப்படுத்துறதுக்காக ஒரு சிறப்பு எலும்பு மண்டலம் இருக்குது அதுதான் வெரைட்டி பிரெயின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து அடுக்கு அடுக்கு அடுக்காக இருக்கும் கட்டு கட்டாக நம்ம முதுகில் தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா கட்டு கட்டு கட்டாக இருக்குது அதுதான் வெரைட்டி பிரெயின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வெரைட்டி பிரேக்கு சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சில நரம்பு மண்டலம் இந்த ஸ்பைனல் கார்டோட உள்ளே போய் சேர்ந்துடுது இதே இந்த எலும்பு மண்டலம் வெரைட்டி பிரே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த எலும்புகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா கட்டமைப்பு அதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த எலும்புகள் அடுக்கடுக்காக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி அடுக்கடுக்காக இருக்குது இந்த அடுக்கடுக்காக இருக்கக்கூடிய இதுக்குள்ளே தான் இந்த ஸ்பைனல் கார்டு இருக்குது இந்த ஸ்பைனல் கார்டுக்குள்ளே லிங்க் கொடுக்கறதுக்காக இந்த நரம்பு மண்டலம் உள்ளே போய் சேர்ந்துக்குது இப்போ இந்த அடுக்கடுக்காக இருக்கக்கூடிய இந்த எலும்புகளுக்கு இடையில இந்த குஷன் மாதிரி இருக்கணும்ல அது வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாதிரி வேலை செய்யுங்க அந்த அடுக்கடுக்காக இருக்கக்கூடிய அந்த முதுகு தண்டு மண்டலத்தில் இடையில ஒவ்வொரு அந்த வெட்டி பிரேக்கு நடுவில் ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்கிறதுக்கு டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று அமைக்கப்படுது இந்த டிஸ்கில் ரெண்டு பகுதிகள் இருக்கு ஒன்று வந்து இந்த இதுக்கு நடுவில் இந்த டிஸ்க் இருக்குன்னு வைங்களேன் இது ஒரு வட்டமாக இருக்குது இந்த டிஸ்க்கு இந்த டிஸ்க்குக்கு மையப்பகுதி ஒன்று இருக்குது அப்புறம் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி அந்த வால்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா சுவர் அந்த பகுதி இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இப்போ டிஸ்க் பல்ஜ் எப்படி ஏற்படுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மையப்பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மையப்பகுதி வீங்கி போய் இந்த நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்கிற மையப்பகுதி வீங்கி போய் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த வால் அந்த சுவர் பகுதி பார்த்தீங்களா அந்த சுவர் பகுதியை கிழிச்சுக்கிட்டு இல்லைன்னா அதை வந்து அழுத்தி அதிகமாகிடுச்சு உள்ள கண்டென்ட் அதிகமாகிடுச்சு இந்த நியூக்ளியஸ் மையப்பகுதியோட கண்டென்ட் அதிகமானதுனால அது வந்து பெருசாகி அது வீங்கி அந்த ஸ்பைனல் கார்டு கூட வந்து சேருது பார்த்தீங்களா நரம்பு மண்டலம் அந்த நரம்பு மண்டலத்தை தொடர்றப்போ தான் நமக்கு வழிங்கிறது ஒன்று வேணும் அந்த நரம்பு மண்டலத்தில் ஒரு அழுத்தத்தை உண்டாக்குது அது ப்ரெஷர் தேவையில்லாத ப்ரெஷர் அந்த நரம்பில் தேவையில்லாத ப்ரெஷர் அழுத்தத்தை கொடுக்குறப்போ அந்த நரம்பு எங்கே போய் சேருதோ எது சம்மந்தப்பட்ட உறுப்பு கை கை கால் இந்த மாதிரி முதுகு இந்த மாதிரி எந்த இடத்த கூட இந்த நரம்பு மண்டலம் சம்மந்தமாக இருக்கோ அந்த நரம்பு மண்டலத்தை அது பாதிக்கிறப்போ அந்தந்த பகுதிகளில் வழி வருது இது வந்து பல்ஜு டிஸ்க்கு சொல்லுவாங்க ஹெர்னியேட்டட் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இந்த ஹெர்னியா அப்படின்னா வீக்கம்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அது மாதிரி இந்த மையப்பகுதி டிஸ்கோட மையப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த நியூக்ளியஸ் ஆனது இறுகி போய் அதிகமாகி இது வந்து அந்த செல்வால் அதாவது சுவர் அப்படிங்கிறது அந்த ஆனலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பகுதி டிஸ்கில் மையப்பகுதி அதுக்கப்புறம் அந்த சுவர் பகுதி இருக்குது அதை வந்து கிழிச்சுக்கிட்டு போயிட்டு அந்த நரம்பு மண்டலத்தை போயிட்டு தொடர்ந்து பேர் தான் இந்த ஹெர்னியேட்டட் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து கொஞ்சம் ஓவர் டேமேஜ்னு கூட சொல்லலாம்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது ரெண்டு விதமாக இந்த டிஸ்கு ப்ராப்ளம் ஏற்படுது இதனால் பல்வேறு வகையான நரம்பு மண்டலங்கள் பாதிக்கப்பட்டு அதனால் உங்களுக்கு வழிங்கிறது வருது முக்கால்வாசி நேரத்தில் வழிங்கிறது வராமல் வீக்க மட்டும் ஏற்படுது அந்த நரம்பு மண்டலம் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறப்போ ப்ரெஷர் இதில் அதிகமாக இருக்கப்போ உங்களுக்கு வழி வருது இது எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்னால் அதிகமாக நடக்குது முக்கியமாக லோவர் லம்பர் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கீழ் முதுகு தட்டு பகுதிகளில் தான் இந்த பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது எதனாலன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கீழ் முதுகு தண்டு பகுதி தான் நம்மளோட உடம்போட அதிகமான சப்போர்ட்டாக தாங்குது அப்படிங்கிறதுனால அங்கே தான் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது ரொம்ப கம்மியான கேசஸில் மட்டுமே இந்த மிடில் பேக் அண்ட் அப்பர் பேக் இங்கே இடத்துல உங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்குது இது எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்னால் திடீர்னு ஒரு அழுத்தம் எதிர்பாராத திடீர் அழுத்தம் ஏற்படுறப்போ ஆக்சிடென்ட் கேசஸில் உங்களுக்கு வந்து என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த டிஸ்க் அந்த வெர்டி பிரேயர் பார்த்தீங்களா அந்த அடுக்கு நரம் அந்த எலும்பு அடுக்கு அடுக்கடுக்காக இருக்குது இதில் வந்து திடீர்னு ஒரு அழுத்தம் ஏற்படுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ரொம்ப அமைக்கு போயிடுது அதிகமான அழுத்தம் கொடுக்கறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அது கொலாப
சரியான ஒரு பொசிஷனில் உட்காராம ரொம்ப மோசமான ஒரு பொசிஷனில் உட்காந்தாலும் உங்களுக்கு ஏற்படுற மாதிரி வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நான் அதை ஏற்றுக்கிறது கிடையாது எனக்க அது வந்து வேறு விஷயம் அது வந்து நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் அந்த கண்டை மணிக்கு உட்காரதுனால தான் இது வருது அதெல்லாம் நான் ஏற்றுக்கிறது கிடையாது இந்த எக்ஸ்டர்னல் இன்ஜுரிஸை நான் ஏற்றுக்கிறேன் எக்ஸ்டர்னல் இன்ஜுரிஸ்னால் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஓவர் எக்ஸசைஸிங் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸிங் அந்த வெயிட் தூக்குறது இதெல்லாம் அதிகமாக பண்ணுறப்போ இது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் தான் இதை நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் இதனால் உங்களுக்கு அந்த டிஸ்கானது கொலாப்ஸ் ஆகி இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கான காரணமாக இருக்குது இப்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் எதுவும் பண்ணலை எக்ஸசைஸ் பண்ணலை எக்ஸசைஸ் பண்ணி உடம்பை டேமேஜ் பண்ணலை இல்லை ஆக்சிடெண்ட் நடந்தால் உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகலை நீங்கள் சும்மா வீட்டில் உட்காந்துருக்காள் உங்களுக்கு ஏன் டிஸ்க் பழிச்சு வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் உங்களோட அந்த உடலில் பன்னெண்டு அடுக்குகள் இருக்குது அது வந்து சுவாச மண்டலம் ஜீரண மண்டலம் இரத்த மண்டலம் நினைநீர் மண்டலம் நரம்பு மண்டலம் எலும்பு மண்டலம் தோல் மண்டலம் இது மாதிரி உங்களுக்கு பன்னெண்டு அடுக்குகள் இருக்குது இந்த பன்னெண்டு அடுக்குகளில் இந்த சென்ட்ரல் நர்வஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு மண்டலம் நரம்பு மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய தான் பிரெயின்னு ஸ்பைனல் கார்டு இது சம்மந்தப்பட்ட இந்த உறுப்புகள் தான் ஒவ்வொரு மண்டலத்திலையும் ஒரு சில ஒரு குறைஞ்சது நாலஞ்சு உறுப்புகளாக சம்மந்தப்பட்டது இருக்குது இப்போது நீங்கள் சாப்பிடும் இந்த உணவில் இருக்கக்கூடிய இந்த சளியானது சளி தான் கழிவாக மாறுது இந்த சளி என்ன பண்ணுது கேட்டிங்கன்னா இந்த டிஸ்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த டிஸ்குக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய மைய பகுதிகளில் போயிட்டு அதோடய கான்ஸ்டியூஷனையே கான்ஸ்டியூஷன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய கட்டமைப்பு அந்த கட்டமைப்பே இது பாதிக்குது அதாவது இந்த வீடு இந்த ரூம் இருக்குன்னு வைங்களா இந்த ரூம்குள்ளே இந்தந்த பொருட்கள்லாம் இருக்குது இந்த பொருட்களை விட அதிகமான அளவு நான் வந்து குப்பையை கூட்டிட்டேன் வைங்களேன் இல்லை அதிகமான பொருட்களை சேர்த்துட்டேன் வைங்களேன் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரூமே வந்து கொலாப்ஸ் ஆகும் அதாவது சஃபகேஷன் ஏற்படுது ரூம்குள்ளே சரியான ஒரு அமைப்பில் இந்த ரூம் இல்லை அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த நியூக்ளியஸ் ஆனது வீங்கி போகுது அதுக்குள்ளே சளி அதிகமாக ஏறுறதுனால அந்த நியூக்ளியஸ் ஆனது மையப்பகுதியானது வீங்கி போய் அது பல்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்குது அது பல்ஜ் ஆகி தான் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த சுவர் அதாவது அந்த அனலஸ் அப்படிங்கிற அனலஸ் ஃபைப்ரஸ் அது வந்து ஒரு வகையான ஸ்பாஞ்சு மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த சுவரை வந்து அழுத்தி கொண்டு போயிட்டு வெளியில் நரம்பு மண்டலத்தில் போய் தொடுது ப்ரெஷர் கொண்டு போய் ஏற்படுத்து இப்போது இந்த செல்லு வீங்கிறதுக்கான அடிப்படை காரணமாக இருக்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சளி தான் நீக்கப்படாத கழிவு தான் இப்போது கொஞ்ச நாள் சேர்ந்து முதல் நாள் சளியாக இருக்கக்கூடிய இந்த பொருள் நாளடைவில் பஸ்ஸாக சீல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள அதுவாக மாறுகிறது அப்போது அந்த செல்லுக்குள்ளே இந்த சளி போய் உட்கார்ந்ததுனால தான் இந்த பல்ஜிங்கிறத ஏற்படுத்தி உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனையே அந்த டிஸ்க் பல்ஜ் அப்படிங்கிற பிரச்சனையே உண்டு பண்ணுறது அப்போது அந்த சளி வெளியில் போகிறதுக்கு நம்ம சரியான நேரம் கொடுக்கணும் அது வெளியில் அந்த செல்லியும் செல்லு செல்லை வந்து புதுப்பிச்சுட்டே இருக்குது உடல் வந்து புதுப்பிச்சுட்டே இருக்குது ஆனாக்க புதுப்பிக்காத அளவுக்கு நாம் அதுக்கு வந்து தொடர்ச்சியாக வேலை கொடுத்துட்டே இருக்கோம் அது என்ன வேலைன்னு கேட்டாக்க ஜீரண மண்டல வேலை டைஜஷன் ஒர்க்கு கொடுத்துட்டே இருக்கிறதுனால என்ன ஆச்சு கேட்டிங்கன்னா செல்லுலர் ரிப்பேருக்கு ஒரு ப்ராப்பரான டைம் இல்லை டைம் இல்லாததுனால அந்த செல் தன்னை புதுப்பிச்சுக்க முடியல தன்னை ஹீல் பண்ணிக்க முடியல தன்னை ரீஜெனரேட் பண்ணிக்க முடியல அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா டைஜஷன் வேலையை ஸ்டாப் பண்ணணும் இதுக்கு பேர் தான் ஃபாஸ்டிங் பீரியாடிக்கல் ஃபாஸ்டிங் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு உண்டான ஒன்பு இருக்குது அப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பசை சளியானது பசைங்கிறதுனால செல்லுக்குள்ளே அந்த செல் இன்னர் மெம்ரேனில் போய் ஒட்டிக்குது வால்ஸில் ஒவ்வொரு செல் உறுப்புலேயும் போய் ஒட்டிக்குது அது வெளியே தரத்துக்கு நம்ம வாய்ப்பு அமைச்சு கொடுத்தோம்னா அது வெளியில் வந்து உங்களுக்கு மறுபடியும் அந்த நியூக்ளியஸ் ஆனது சீரமைக்கப்படுகிறது அப்போ சீரமைக்கப்படுகிறப்போ உங்களுக்கு என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த வீக்கம் எல்லாம் குறைகிறது உங்களோட இயல்பு தன்மைக்கு வருகிறது இப்போ அந்த ஃபை அனுலஸ் ஃபைப்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வால் அதாவது சுவர் செல் சுவர் கிழிஞ்சிருந்தால் கூட மறுபடியும் செல்லுலார் ஸ்ட்ரக்சர் ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு நம்ம சரியான நேரம் கொடுத்தோம்னா அது நமக்கு சீரமைக்கப்பட்டு அந்த பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம விடுபடலாம் அந்த போஸ்டர் நான் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா கண்ட போஸ்டரில் உட்காரதுனால வருதுங்கிறாங்க அதை நான் ஏற்றுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அதை ஏற்றுக்கிறதே கிடையாது ஏன்னாக்க உடல் வந்து சீரமைக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது நம்ம எந்த போஸ்டரில் உட்காந்தாலும் டேமேஜ் இருக்குது சும்மா கீழே இப்படி குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கோன்னு வைங்களேன் குடிச்சிட்டே இருக்கப்போ கொஞ்சம் ட
அந்த தவறான உணவுகள் எல்லாமே மாவு பொருட்கள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அரிசி கோதுமை ரவை தானியங்கள் இந்த பருப்பு வகைகள் அப்புறம் எண்ணெய் வித்துக்கள் இது போல் பால் இறைச்சி மாமிசம் முட்டை இது எல்லாமே வந்து சளி உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய உணவுகள் இந்த உணவுகள்லேருந்து நீங்கள் முதல்ல நீங்கி இருக்கணும் இதை நீங்கி இருந்தால் தான் கூடுதலாக உடலில் சளி சேர்க்காமல் இருக்க முடியும் அந்த சேர்க்கப்பட்ட சளியும் இந்த உணவுகள் உடலில் போடப்படாமல் இருக்கிற நிலையில் தான் விலகும் அப்போ இந்த உணவுகளை விட்டுட்டு மியூக்கஸ்லஸ் டயட்னு சொல்லுவாங்க சளியற்ற உணவு பழக்கம் கீரை காய்கறிகள் பழங்கள் இதை மட்டுமே நீங்கள் தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்டுட்டு வரப்போ உங்களுக்கு உடலில் இருக்கக்கூடிய இந்த தேவையில்லாத சளியானது நீக்கப்படாத சளியானது கொழுப்பானது வெளியில் வந்து உடல் வந்து புதுப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல சூழல் உள்ளே அமைச்சு கொடுக்க முடியும் ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு உண்ணா நோன்புங்க கீரை காய்கறி பழங்களை உங்களோட அடிப்படை உணவாக மாற்றுங்க மாத்துறப்போ உங்கள் உடலில் இருக்கக்கூடிய பல நாளாக நீங்காத நோய்கள் கூட நீங்கும் எதிர்காலத்தில் நோய் வருதுன்னு தடுத்துக்க முடியும் ஒரு கொடுமையான நோய் வந்துட்டு அதை தீக்கிற முயற்சியில் இருந்தாக்க ரொம்ப சிரமப்படுவீங்க அதனால் நோய் வரத்துக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி பயிற்சிகளை பண்ணி ஆரோக்கியத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு விட்டு விட்டு நீங்கள் செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா கூட நீங்கள் எந் எக்காலமும் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் எந்த உடல் உபாதியும் வராது இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா தொடர்ச்சியாக என்னோடய வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு வரலாம் ஆரோக்கியத்தை பற்றி நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் இதை வந்து நண்பர்களுக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி அவங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் பணம் செலவே இல்லாமல் நம்ம எளிமையான முறையில் ஆரோக்கியத்தையும் நல்ல பழக்கங்களையும் ஒழுக்கங்களையும் கற்றுக்கலாம் நன்றி வணக்கம்